हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स वेलकम टू टेक लार्निंग आज के त्रिकोणमित थार्ड क्लस नहीं चले आजकल क्लस त्रिकोणमित नतून किस कन्सेप्ट जानब ए नतून नतून कि प्रब्लेम के शर्ट ट्रिक्सर द्वारा सल्व करब तो तुम्हारा जरा जरा चैनल नतून एस अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर नाओ कारण आप रेगुलर ए रखम क्यों क्लस नहीं आसते थी तेल आज के क्लस की देखो शुरू कर देखो प्रथम एक कोश्चन रेखे पूरक को बोले देखो हमें क्योंकि कराची त्रिकोणमिति चैप्टार क्योंकि प्रथम कोश्चिन की जियामितर एक कोश्चिन रेखे खूब सहज कोश्चिन तुम्हारा प्रत्येके जो पूरक को बोले ओके देखो पूरक को मान हे से समस्त को पूरक को बोलते एक को बोझा ना पूरक को बोलते दूटी को बोझा जख दुटो को जोगफल नब्बे डिग्री है तक से दूटी को एके अपर पूरक को बोले कि बोलम जख दूटी को जोगफल नब्बे डिग्री है जमन देखो एक उदाहरण नहीं सेभेंटी प्लस टोन्टी सेभेंटी प्लस टोन्टी कर ले कत है नाइनटी है तम एखान बोलते सेभेंटिर पूरक को टोन्टी डिग्री और टोन्टर पूरक को हे सेभेंटी डिग्री दुटो को जोगफल हे नाइनटी डिग्री तेल एरा एके अपर पूरक को यार मन करो सपोज कोश्चिन दिए सेभेंटी डिग्री पूरक को बेर करो तेल क्य भाव बेर करब देखो नाइनटी डिग्री थे सेभेंटी डिग्रीटा के माइनस कर दी बड़िए जाए देखो टोन्टी डिग्री एक ही भाव टोन्टी डिग्री जी पूरक को बेर करते नाइनटी डिग्री थे टोन्टी डिग्रीटा के माइनस कर दाओ तेल कत हे सेभेंटी डिग्री बस पूरक को बड़िए गल यार देखो आप त्रिकोणमिति मेनलि कौन त्रिभुज नहीं आलोचना करी समकोणी त्रिभुज नहीं रईट ऐंगल ट्राएंगल तेल ये ट्राएंगलटा एक रट ऐंगल ट्राएंगल और रईट ऐंगल ट्राएंगल मैं और एक नब्बे डिग्री है एखे हमें छवि देखो बीकोण के नब्बे डिग्री नहीं त्रिभुजे तीन टी जोगफल है हे एक आशी डिग्री तेल बीकोण जदि एक नब्बे डिग्री है तेल बाकी ये दोटो कोण पड़े रही ए कोण और सिकोण तेल कि कोण और सिकोण ये दुटो को मिले है नब्बे डिग्री बुझा तो तेल एखान देखो तो हमें कि जख दुटो को जोगफल नब्बे डिग्री है तक ओ दुटो को एके अपर पूरक को है तेल एखान बोलते ए कोणर पूरक को हे सिकोण और सिकोणर हे पूरक को हे ए कोण ये कन्सेप्ट बोझानर जी पूरक को डेफिनेशन प्रथम तुम्हारे जिज्ञेस कर ओके तेल एब त्रिकोणमित ये रिलेटेड पूरक को रिलेटेड कतगुलो सूत्र हमें फटाफट जेने लब ठीक है तो तेल एखे कि देखल समकोणी त्रिभुजे जो सूक्षकोण दुटो थे नब्बे डिग्री बदे जो दुटो को सूक्षकोण तरा एके अपर की है पूरक को है मैं ये जोगफल नब्बे डिग्री है तरह देखो ये पूरक को रिलेटेड कतगुल सूत्र जानब देखो हमें त्रिकोणमित प्रथम क्लस दिए देखिए दिए ए सी जो एक समकोणी त्रिभुज है तेल समकोणी त्रिभुजे बीकोण एखे नाइनटी डिग्री और बीकोण ठीक अपोजिटे सब चे बड़ो बाहू जो ए सी देखते बला अतिभुज हाइपोटेनियस ये कि बोली अतिभुज एगल डिटेल्स आगे जेने तुम्हारा जरा जरा हमारे त्रिकोणमित फार्ष्ट क्लस टी देखो नहीं तरह अवश्य देखे ने तो तुम्हारे कन्सेप्ट और बस क्लियर हो जाए ओके तेल देखो नब्बे डिग्री ठीक अपोजिट जो बड़ो सैडटा के नाम दिए दिल अतिभुज हमें नाम दिए हाइपोटेनियस इंग्लिशे वाले और ये जो एक थीटाकोण नहीं नहीं को थीटा धरती तेल थीटाकोण नहीं नहीं थीटाकोण संगे जो टाचे थके सीडा जमन बी सी एखे टाचे रही है से ही सैडटा के नाम दिए भूमि मटर संगे लेगे आूमि ठीक है यार पर रही ए वि ए वि एक सैड और ये एडटा के नाम दिए हे लम्ब तेल एखे देखो ए सी बी को थीटा को धरे बीकोण एक नब्बे डिग्री तेल जानी ए सी मिले दूज मिले नब्बे डिग्री है तेल सी जो थीटा है तेल एट कत नब्बे डिग्री माइनस थीटा और पूरक को तरह कत नब्बे डिग्री माइनस थीटा यार एक इंटरेस्टिंग जिन देखो थीटाकोण रेसपेक्टे मैं सपेक्षे भूमि हमें बी सी कारण हे थीटाकोण हे बी सर संगे लेगे 
কিন্তু নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সাপেক্ষে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এখানে টাচে আছে এ বি সাইডটা তাহলে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সাপেক্ষে কিন্তু ভূমিটা হচ্ছে এখানে এ বি বুঝাচ্ছে তো তার নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সাপেক্ষে যেটা হচ্ছে ভূমি হচ্ছে সেটা থিটা কোণের সাপেক্ষে হচ্ছে লম্ব আর একবার নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সাপেক্ষে যেটা হচ্ছে ভূমি হচ্ছে সেটা কি আমাদের থিটা কোণের সাপেক্ষে কি হয়ে যাচ্ছে লম্ব হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কতগুলো সূত্র পাই কীরকম আমি যদি থিটা কোণের সাইন নিই থিটা কোণের সাইন যেটা হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের হয়ে যাবে কজ থিটা কোণের সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের হয়ে যাবে কজ একইভাবে থিটা কোণের যদি আমি ট্যান নিই তাহলে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে কট একই রকম সেক থিটা মানে থিটা কোণের যেটা সেক নেব সেটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের হয়ে যাবে কি কোষেক দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দাও সাইনটা হয়ে যাচ্ছে কস সাইনটা কিন্তু কোষেক হচ্ছে না উল্টো হচ্ছে না সাইনটা হয়ে যাচ্ছে কস ট্যানটা হচ্ছে কট আর সেকটা হয়ে যাচ্ছে কোষেক পুরক কোণের সূত্র এটা ভালো করে মনে রাখবে এটা কিন্তু উল্টো হচ্ছে না শুধু ট্যানের ক্ষেত্রে উল্টো হচ্ছে বাকি কিন্তু সাইনটা হয়ে যাচ্ছে কস আর সেকটা হয়ে যাচ্ছে কোষেক একইভাবে এই জিনিসটা আবার ঘুরিয়ে বললে সাইন না নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সাপেক্ষে যেটা সাইন হবে আমাদের হচ্ছে থিটা কোণের সাপেক্ষে সেটা কজ হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সাপেক্ষে যেটা ট্যান হবে তাহলে থিটা কোণের সাপেক্ষে সেটা কট হবে আর হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সাপেক্ষে যেটা সেক হবে যেটা সেটা হচ্ছে থিটা কোণের সাপেক্ষে কোষেক হবে একই জিনিস বারবার বলছি দুবার করে যে কোনো তিনটা যে পাশ যে কোনো এক পাশের তিনটা মনে রাখলে আমাদের হয়ে যাবে বোঝা যাচ্ছে তো তাহলে এখানে আমরা দেখো থিটা কোণের সাপেক্ষে যখন কজ হচ্ছে তখন ওটাই যদি আমি নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে তার যদি পুরক কোণ নিয়ে নেই হুম থিটা কোণের সাপেক্ষে আমাদের কি হচ্ছে যেটা কজ হচ্ছে হ্যাঁ এই থিটার জায়গায় আমি ওর পুরক কোণ নিয়ে নেব নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে সেই কজটা হয়ে যাবে আমাদের এবার কি সাইন তার মানে এরকম বলতে পারি কজের হচ্ছে পুরক হলো সাইন ট্যানের পুরক হচ্ছে কট আর সেকের পুরক হচ্ছে কোষেক এইটা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমাদের কিন্তু এই চ্যাপ্টারে এই রিলেটেড যত কোশ্চেন আছে প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা সহজে অ্যান্সার করতে পারবে থিটা কর্ণের পুরক কোণ নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা নিচ্ছি তাহলে সাইনটা হয়ে যাচ্ছে কস বা কসটা হয়ে যাচ্ছে সাইন ট্যানটা হয়ে যাচ্ছে কট বা কটটা হয়ে যাচ্ছে ট্যান আর কোষেকটা সেক হয়ে যাচ্ছে আর সেকটা হয়ে যাচ্ছে কোষেক বাস এটাই আমাদের বেসিক কনসেপ্ট এরপরে আমরা এই রিলেটেড এবার কতগুলো ফটাফট প্রবলেম সলভ করব দেখবে তোমাদের হচ্ছে কনসেপ্টটা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো প্রথম কোশ্চেনে আমি লিখেছি দেখো সাইন থার্টি এইট বাই কস ফিফটি টু এই ধরনের প্রবলেমে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যাঙ্গেলগুলোকে সেম করা ওকে এবার দেখো সাইন থার্টি এইট আছে সাইন থার্টি এইটটাকে আমি সাইন থার্টি এইটই রাখছি এবার দেখো এখানে যে ফিফটি টু আছে ফিফটি টু এর পুরক কোণ নেব আমি সবসময় কি করে নেব পুরক কোণ আর পুরক কোণ বের করার ফর্মুলা কি আমাদের নাইনটি ডিগ্রি থেকে আমাদের ফিফটি টুটাকে মাইনাস করে দাও তাহলে দেখবে থার্টি টু এইটই আসবে হয়ে গেল তাহলে দেখো এই যে ফিফটি টুটা হয়ে গেল আমাদের কত থার্টি এইট অ্যাঙ্গেলের পুরক কোণ নিয়েছি তাহলে কস্টটা আমাদের নিচে যে কস ছিল সেই কস্টটা কি হয়ে যাবে সাইন হয়ে যাবে দেখো উপরে সাইন থার্টি এইট ছিল আর নিচের যে কস ফিফটি টু ছিল পুরক সাইন আর ফিফটি টু এর পুরক নিয়ে নিলাম থার্টি এইট এবার দেখো উপরে উপর নিজ সেম আসছে কেটে গিয়ে আমাদের অ্যান্সার চলে আসলো ওয়ান ওকে ঠিক তার পরের প্রবলেমটা দেখো উপরে কোষে গেছে উপরটাকে যেরকম আছে সেরকমই রেখে দিচ্ছি কোষেক সেভেন্টি নাইন নিচেরটা দেখো সেক আছে সেকের পুরক আমাদের কি হয় কোষেক আর ইলেভেনের পুরক কত হয় সেভেন্টি নাইন নাইনটি ডিগ্রি থেকে মাইনাস যদি করে দেয় ইলেভেন থেকে সেভেন্টি নাইনই হবে উপর নিজ সেম আসছে কেটে গিয়ে দেখো আবার আসছে অ্যান্সার ওয়ান সিমিলারলি তিন নম্বর কোশ্চেনটা এবার তোমরা করো 
এবার দেখো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে যে যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলকে কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে তুমি হয় উপরেরটাকে চেঞ্জ করে নিচেরটাকে নিয়ে আসতে পারো বা নিচেরটাকে চেঞ্জ করে উপরটাতে নিয়ে যেতে পারো মানে সিক্সটি থ্রি আছে এখানে এখানে চেঞ্জ করে এখানে নাইনটি থেকে মাইনাস করে দিতে পারো অথবা উপরের টোয়েন্টি সেভেনটাকে নাইনটি থেকে মাইনাস করে দেবে যে কোনো একটা কিন্তু করতে হবে তাহলে তোমাদের তিন নম্বর হচ্ছে কোশ্চিনটার অ্যান্সার কি হবে তোমরা এবার প্রত্যেকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও বুঝতে তো তারপরে চলে আসছি নেক্সট কোশ্চিনে তাহলে দেখো নেক্সট কোশ্চিন কি বলেছে কজ স্কোয়ার ফিফটি সেভেন ডিগ্রি প্লাস কজ স্কোয়ার থার্টি থ্রি ডিগ্রি আমরা যে কোনো একটাকে চেঞ্জ করব আমি ধরে নিলাম আমি হচ্ছে প্রথমটাকে চেঞ্জ করব পরেরটাকে ঠিক রাখব একই রাখব তাহলে প্রথমটাকে যদি চেঞ্জ করি দেখো এখানে কজ স্কোয়ার আছে কজ স্কোয়ারের পূরক কি হয় সাইন স্কোয়ার কজের পূরক সাইন আর স্কোয়ার এখানে আছে যে স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম আর ফিফটি সেভেনের তুমি যদি পূরক নাও নাইনটি থেকে ফিফটি সেভেনকে মাইনাস করে দাও তাহলে নাইনটি থেকে যদি ফিফটি সেভেন মাইনাস করো থার্টি থ্রি আসবে তার মানে ওটা হয়ে গেল সাইন স্কোয়ার থার্টি থ্রি ডিগ্রি আর এ পাশে কত আছে কজ স্কোয়ার থার্টি থ্রি ডিগ্রি আর আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা যখন থ্রিটা অ্যাঙ্গেল একই হবে তখন এর ফর্মুলা হয় সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা ওয়ান তার মানে এর মান হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাস হয়ে গেল একই হবে তার পরের প্রবলেমটাও সেম এখানে কত রয়েছে একটা রয়েছে কজ স্কোয়ার সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার ফিফটিন ডিগ্রি এর প্রথম প্রথম অঙ্কটাতে আমরা প্রথমটাকে চেঞ্জ করেছিলাম এর পরের অঙ্কটাতে আমরা দ্বিতীয়টাকে চেঞ্জ করব যে কোনো একটা চেঞ্জ করলেই হবে আমি প্রথমটাতে যেহেতু প্রথম প্রবলেমটাতে প্রথমটা চেঞ্জ করলাম এই জন্য এই প্রবলেমটাতে দ্বিতীয়টাকে চেঞ্জ করে দেখাই দেখো প্রথমে কজ স্কোয়ার সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রিটাকে যেরকম ছিল তাহলে সেরকমই রেখে দিলাম চেঞ্জ করলাম না দ্বিতীয়টাতে দেখো মাইনাস কত আছে সাইন স্কোয়ার পনেরো ডিগ্রি তাহলে সাইনের পূরক কি হয় বললাম কজ হয় তাহলে এটা হচ্ছে কজ স্কোয়ার আর পনেরোর পূরক হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস পনেরো মানে পঁচাত্তর ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো দেখো কজ স্কোয়ার পঁচাত্তর ডিগ্রি মাইনাস হচ্ছে কজ স্কোয়ার পঁচাত্তর ডিগ্রি দুটো হচ্ছে একই আবার হচ্ছে অপোজিট মানে কেটে গিয়ে এটা অ্যান্সার হয়ে গেল জিরো তাহলে দেখো দু নম্বর কোশ্চিনটা অ্যান্সার হয়ে গেল আমাদের জিরো একইভাবে দু নম্বর না সরি পাঁচ নম্বর কোশ্চিন এরপরে ছয় নম্বর কোশ্চিনটা তোমরা এবার প্রত্যেকে করবে করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে এর অ্যান্সার কত হবে ছয় নম্বর কোশ্চিনটা প্রত্যেকে তোমরা করবে করে কমেন্ট বক্সে জানাবে এটা তোমাদের জন্য রয়ে গেল হোমওয়ার্ক দেখো যে কোনো একটাকে চেঞ্জ করবে আর আমাদের রুলস সিম্পল রুল সাইন হয়ে যাবে কস ট্যান থাকলে হয়ে যাবে কট সেক থাকলে হয়ে যাবে কোশেক আর যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে তার পুরক নিয়ে নিতে হবে নব্বই ডিগ্রি থেকে মাইনাস বাস তারপরে আমি তাহলে দেখো সাত নম্বর অঙ্কটা তোমাদেরকে করে দেখাই দেখো এখানে এখানে আছে সেক সেভেন্টি ডিগ্রি এখানে দেখো দু ধরনের অ্যাঙ্গেল আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা সেভেন্টি আর একটা টোয়েন্টি আমাদের টার্গেট কি হবে হয় সমস্ত সেভেন্টিগুলোকে টোয়েন্টিতে নিয়ে যাব বা টোয়েন্টিগুলোকে সেভেন্টিতে নিয়ে যাব যার যেটা ইচ্ছা করতে পারবে কিন্তু ফাইনাল অ্যান্সার গিয়ে সবার একই আসবে কোনো প্রবলেম নেই আমি কি করছি সেক সেভেন্টি যেটা আছে সেটা হচ্ছে রেখে দিচ্ছি সেক সেভেন্টিটা যেটা আছে সেটা রেখে দিচ্ছি আমি পরের পার্টটাকে দেখো সাইন যে টোয়েন্টি আছে সেটাকে আমি সেভেন্টিতে নিয়ে যাব তাহলে সাইনটা আমাদের কি হয়ে যাবে কজ আর টোয়েন্টির হচ্ছে পূরক হয় সেভেন্টি লিখে দিলাম প্লাস চিহ্ন যেরকম আছে বসিয়ে দিলাম একইভাবে এখানে কস আমি টোয়েন্টিটাকে চেঞ্জ করছি তাহলে এখানে এই জায়গাতে টোয়েন্টি আছে আমার এটাকেও চেঞ্জ করতে হবে তাহলে কস টোয়েন্টি কসটা হয়ে যাবে আমাদের সাইন পূরক নিয়ে নিলে আর টোয়েন্টিটা হয়ে যাবে আমাদের সেভেন্টি আর এখানে আছে কোশেক সেভেন্টি অ্যাজ ইট ইস যেরকম আছে সেরকমই বসিয়ে দিলাম এবার আমাদের এখানে একটা ফর্মুলা আছে দেখো যে সেক আর কসকে অপরের উল্টো অনন্যক আর যদি অ্যাঙ্গেল একই থাকে আর দুটো অন্যকের গুণফল সবসময় ওয়ান হয় তাহলে সেক সেভেন্টি ইন্টু কস সেভেন্টি হয়ে যাবে ওয়ান একইভাবে সাইন সেভেন্টি আর কোশেক সেভেন্টি এরাও একে অপরের অনন্যক মানে এদেরও ভ্যালু হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে ওয়ান আর ওয়ান আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে টু টু হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার দেখো কত সহজ অঙ্ক যদি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই ক্লাসটাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা লাইক করে দাও আর ক্লাসটা বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবে আমরা কিন্তু এরকম রেগুলার কিন্তু শর্ট 
ट्रिक्सर द्वारा हमें मैथ नहीं आसते ही थी तो तुम्हारे जो भिडियोगल क्योंकि अवश्य क्योंकि खूब ही खूब ही हेल्पफुल हो तुम्हारा अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर तेल चले जा प्रब्लेम रिलेटेड और कतगुलो प्रब्लेम फटाफट सल्व कर तपर कोश्चिने देखो एखे टैन थार्टी फाइव डिग्री टैन थार्टी फाइव डिग्री डिवाइडेड बै कट फिफ्टी फाइव डिग्री और ये क्यों रही है कट सेभनिटी एट डिग्री डिवाइडेड बै टैन टुएल्व डिग्री दोटो जो करते बोले भलोक लक्ष्य कर देखो ये रही है ऊपर टैन नीचे रही है कट एके अपर अन्य और थार्टी फाइव और फिफ्टी फाइव के जी जो करो नाइनटी है एखे मैं तुम्हारे एक शर्ट ट्रिक शिखिए दी जो टैन थार्टी फाइव और ठीक तर अनक है कि टैन अनक हे कट अनक ना सरि पूरक और हे थार्टी फाइवर हे पूरक हे फिफ्टी फाइव ठीक है और एक बार बोली टैन थार्टी फाइव टैन पूरक हे कट थार्टी फाइव पूरक हे फिफ्टी फाइव ए रकम जो रिलेशन देखे जो दूजन ही पूरक हो जाए भागफल सब समय है वान मन रखे तर मैं ये भैल्यूटा तुम्हारा देखते पुरोटार भैल्यू कि हो जाए भैल्यूटा हो जाए वान एक ही भाव एट एक ही रकम देखो कटर हे पूरक टैन और सेभनिटी एटर पूरक हे टुएल्व तर मैं ये डिवाइड कर लेरों भैल्यू हो जाए वन और मजखने की आज हमारे प्लस चिन्ह आज तेल वन और वन टू हो जाए कारेक्ट एनसार सी नम्बर अपशन कारेक्ट और एक बार बोले दी जो टैन थार्टी फाइव और कट फिफ्टी फाइव एके अपर हे पूरक और पूरक दोटो जी डिड आकार थे ये भैल्यू हो जाए वन और एखे दोटो आई रकम ये वन और वन टू हो गो सठिक एनसार तपर दो नम्बर क्वेश्चन तुम्हारा देखो कि बोले एखे हे सीन फर्टी थ्री डिग्री और एखे कस फर्टी सेभन डिग्री एक ही भाव एखे कस फर्टी थ्री डिग्री और सैन फर्टी सेभन डिग्री हमारे टार्गेट कि है समस्त अंगेलगुलो के एक करा तर जेको एक अंगेल के धरे नब हमें सैन फर्टी थ्री जे रखम आज सरकम ही रखी इंटू एखे कस फर्टी सेभेन देखो कसर पूरक है सैन और फर्टी सेभन पूरक है हे फर्टी थ्री डिग्री प्लस एक ही भाव एखे जेहेतु फर्टी थ्री टे रखी फर्टी सेभेन टे चेज कर कस फर्टी थ्री ओ रकम ही थको इन्टू एखे सैन फर्टी सेभेन देखो सैनर पूरक हो जाए कस और फर्टी सेभेन पूरक है हे फर्टी थ्री नाइनटी थे तुम जो फर्टी सेवेन माइनस कर दाओ फर्टी थ्री पा देखो ये भलोक लक्ष्य कर देखो सैन फर्टी थ्री सैन फर्टी थ्री मैंने ये बोलते गुण आकार आईज सैन स्कोर फर्टी थ्री डिग्री एक ही भाव एखे कस फर्टी थ्री कस फर्टी थ्री गुण कर ले जाए कि कज स्कोर फर्टी थ्री और हमारे एक फर्मुला आज है सैन स्कोर थीटा प्लस कज स्कोर थीटा थीटा मैं अंगेलटा जो सेम है तेल सैंस स्कोर थीटा प्लस कज स्कोर थीटार मान हो जाए वन तर मैं बी नम्बर अपशन हो गो कारेक्ट तुम्हारा जरा जरा बी कर तरह प्रत्येक सठिक अन्सार रही है देखो कत सहजे हमें प्रब्लेमगुलो के सल्व करते देखो यटार क्योंकि जेनारे मेथडा जेटा इटा एकटू आलदा नब्बे डिग्री माइनस थीटा को देखाते हैं क्योंकि तुम्हारा परीक्षार जो क्योंकि से देखा ना ये जो सल्यूशन कर ठीक एम टा भाव अंकगल के तुम्हारा कर आस परीक्षा तेल देखो खूब अल्प समय अब सठिक अन्सार बैरिए जाए ओके तरह चले जाओ कैकटा फटाफट प्रब्लेम देखे नहीं देखो ये देव आज है ए बी सी एक त्रिभुज सैन बी प्लस सी ब टू एर मान बेर करते बोले देखो आप त्रिभुजे तीन को तीन को जोगफल है एकशो आशी डिग्री ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू एकशो आशी डिग्री त्रिभुज जेको तीनटे को जोगफल हे एक आशी डिग्री एबारे देखो बी प्लस सी ब टू चेस बी प्लस सीटा के रखब एटा के ओपारे ताड़िए देव तेल बी प्लस सीटा के रखी ये ओ पारे दाड़ी दी कि एकशो आशी डिग्री माइनस ए हो जाए को प्रब्लेम नहीं जेहेतु एखे बी प्लस सी ब टू चेहे तेल उभय पास दुई दिए डिवाइड कर देव और दुई दिए जो डिवाइड कर देखो एकशो आशी के डिवाइड कर ले जाए नाइनटी और ए के डिवाइड कर ले जाए ए ब टू तरह हमें एखे बोलते परिना सैन ने जगह सैन रखी बी प्लस सी ब टूर जैगे हमें लिखते परि नाइनटी डिग्री माइनस ए बू 
এবার আমরা জানি যে নব্বই ডিগ্রি থেকে যখন কোনো কিছু মাইনাস করা হয় তাহলে সেটা পূরক হয়ে যায় ওকে আর সাইনের পূরক আমাদের কি হয় কজ হয়ে যায় সাইনের পূরক কী হয়ে যায় কজ হয়ে যায় আমরা সূত্রে শিখে আসছি সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কজ থিটা এখানে থিটার ভূমিকাকে পালন করছে এ বাই টু তাহলে সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা যদি কজ থিটা হয় তাহলে এখানে কজের জায়গায় এ বাই টু আছে মানে হয়ে যাবে না কজ এ বাই টু আরেকবার সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কজ থিটা ত্রিকোণমিতির ফর্মুলাতে আমরা শিখে এসছি এবার থিটার জায়গায় এখানে এ বাই টু আছে তার মানে কস থিটার থিটার জায়গায় আমি এ বাই টু বসিয়ে দিলাম বাস ডান এতটাই সহজ প্রবলেম একইভাবে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা এখানে কি দেওয়া আছে এ প্লাস বি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মানে এ আর বি একে অপরের পূরক কোন এবার বলেছে ট্যান অফ এ দেওয়া আছে থ্রি বাই ফোর তাহলে বলেছে কট অফ বি এর মান কত হবে দেখো এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো ট্যানের হচ্ছে ঠিক পূরক হচ্ছে কট হয় আর এ আর বি এর যোগফল যেহেতু নব্বই ডিগ্রি তাহলে এর পূরকও কি হবে বি হবে দেখো দুটোই হচ্ছে পূরক হয়ে আছে আর আমরা জানি যে যে কোনো দুটো কোন যদি একে অপরের পূরক হয় তাহলে ট্যানের যেটা ভ্যালু হবে কটের ক্ষেত্রে বাকি যে অ্যাঙ্গেলটা হবে তার ভ্যালু সেম হবে যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে যদি আমরা ট্যান নিই এবং বাকি অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে যদি কট নিই এদের ভ্যালু সেম হবে তাহলে আমাদের ট্যান অফ এর ভ্যালু কত আছে থ্রি বাই ফোর আছে তাহলে তার পূরক যদি কট অফ বি হয় দেখো ট্যানের পূরক হচ্ছে কট আর হলো অ্যাঙ্গেল এর পূরক হচ্ছে কত অ্যাঙ্গেল বি এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি ট্যান এ আর কট বি যেহেতু একে অপরের পূরক এদের ভ্যালু সেম হবে তাহলে ট্যানের ভ্যালু যদি থ্রি বাই ফোর হয় তাহলে কটের ভ্যালু কত হবে তোমরা তাহলে আমাদেরকে এখানে জানাও এখানে কট বি এর ভ্যালু কত হবে ট্যান এর ভ্যালু যদি থ্রি বাই ফোর হয় তাহলে কট বি এর ভ্যালু কত হবে প্রত্যেকে জানাবে প্রত্যেকে তোমরা হচ্ছে জানাও প্রত্যেকে জানাও দেখো এখানে ট্যান এর ভ্যালু থ্রি বাই ফোর আর কট বি এর যেহেতু পুরাক তাহলে এদের ভ্যালু সেম হবে আর সেম হবে মানে কট বির ভ্যালু হয়ে যাবে আমাদের থ্রি বাই ফোর যারা যারা থ্রি বাই ফোর করেছে তাদের প্রত্যেকে সঠিক অ্যান্সার হয়েছে তারপরে চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চিনটাতে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন খুব ভালো কোয়েশ্চেন এখানে রয়েছে দেখো দেওয়া আছে এখানে সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কজ এইট থিটা তাহলে বলেছে আমাদের কোশ্চিনে যে ট্যান নাইন থিটার মান কত হবে আচ্ছা ট্যান নাইন থিটাতে পরে যাবো আমি প্রথমে থিটার মানটা বের করে নিই তার জন্য কি করব দেখো উভয় পাশে যদি আমাদের এখানে কোশ্চিনটা যদি সাইন থাকতো তাহলে কি হতো সাইন সাইন উভয়ের পাশ থেকে কেটে যেত আমি থিটার মান বের করে নিতে পারতাম কিন্তু এখানে কি হয়েছে এক পাশে সাইন আছে কিন্তু আর এক পাশে রয়েছে কজ সাইন টেন থিটারটা রাখছি এবার দেখো আমরা একটু আগে শিখে আসলাম যে কজটাকে যখন আমরা সাইনে যখন চেঞ্জ করে নেব মানে ওর যখন পূরক নেব তখন থিটাটা যেটা নাইনটি ডিগ্রি থেকে মাইনাস হয়ে যায় মানে কজের পূরক নিয়েছি সাইন তাহলে এইট থিটার পূরক হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এইট থিটা নব্বই ডিগ্রি থেকে বিয়োগ করে দিতে হয় এইখানে পূরক ইউজ করলাম দেখো ওই পাশে লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা ছিল সেটা রাখছি এইদিকে দেখো কজ এইট থিটার পূরক নিচ্ছি আমি কজের পূরক হচ্ছে সাইন আর এইট থিটার পূরক হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি থেকে বিয়োগ করতে হয় তাহলে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা আশা করি এখানে কারো কোনো প্রবলেম নেই এইবার দেখো দুপাশে আমাদের সাইন চলে এসেছে উভয় পাশ থেকে আমি সাইনকে আউট করে দিই যদি দেই তাহলে এখানে কী হবে ট্যান থিটা পড়ে থাকবে আর এ পাশে পড়ে থাকবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এইট থিটা থিটাগুলোকে সব এক পাশে নিচ্ছি তাহলে এই থিটাটা যখন এই পাশে যাবে এখানে এই পাশে মাইনাস ছিল ও পাশে গিয়ে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে টেন থিটা আর এইট থিটা হয়ে যাবে আমাদের এইটিন থিটা ইকুয়াল টু নাইনটি এইটিন থিটা যদি নাইনটি হয় তাহলে থিটার মান কত হবে নাইনটি বাই এইটিন মানে হচ্ছে পাঁচ আঠারোনব্বই মানে পাঁচ ডিগ্রি দেখো আমাদের থিটা বেরিয়ে গেল কিন্তু কোশ্চিনে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো খেয়াল রাখবে কিন্তু এটা অ্যান্সার না আমাদের কোশ্চিনে বলেছে টেন নাইন থিটা এবার থিটা যেহেতু বেরিয়ে গেছে থিটার মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমাদের দেখা নাইন থিটা কত হবে তাহলে ওর নাইন গুণ তাহলে নাইন ইন্টু ফাইভ করলে হচ্ছে ফাইভ নাইন যা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোশ্চিন এটাও চাইনি নাইন থিটাই চাইনি এবার বলেছে নাইন থিটা টেন নিতে বলেছে এবার টেন নাইন থিটা মানে কি টেন পঁয়তাল্লিশ কারণ নাইন থিটা পেয়েছি আমি পঁয়তাল্লিশ 
তাহলে ট্যান নাইন থিটা মানে ট্যান পঁয়তাল্লিশ আর ট্যান পঁয়তাল্লিশের মান আমরা প্রত্যেকে জানি ট্যান পঁয়তাল্লিশের মান আমরা টেবিল থেকে জানি ওয়ান হয় ট্যান পঁয়তাল্লিশের ওয়ান হয় মানে আমাদের বি নম্বর অপশান হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট বি নম্বর অপশান আমাদের হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর তারপরে চলে আসি নেক্সট কোয়েশ্চিনটাতে একই রকম কোয়েশ্চিন দেখো এখানে দেওয়া আছে যে ট্যান ফোর থিটা ইন্টু ট্যান সিক্স থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে বলেছে থিটার মান বের করে এটা জাস্ট থিটার মান বের করতে বলেছে তাহলে দেখো এখানে আমি একটা ট্যান ফোর থিটাকে রাখছি এপাশে আর একটা ট্যান সিক্স থিটাটা যেটা আছে সেটাকে ওই পারে তাড়িয়ে দিচ্ছি এবার দেখো ট্যান ফোর থিটার ট্যান সিক্স থিটা কিন্তু গুণ হয়েছিল তাহলে ও পারে যখন তাড়িয়ে দেবো তখন ট্যান সিক্স থিটাটা যায় কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে ওকে আর ওয়ান বাই ট্যান সিক্স থিটা মানে হচ্ছে ট্যান সিক্স থিটার উল্টা ওয়ান বাই ট্যান সিক্স থিটা মানে ট্যান সিক্স থিটার উল্টা ট্যান এর উল্টা কী হয় কট তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি কট সিক্স থিটা তার মানে এখানে কি হলো ট্যান ফোর থিটা ইকুয়াল টু হয়ে গেল আমাদের কট সিক্স থিটা দেখো আগের মতো আবার প্রবলেম চলে আসলো কীরকম প্রবলেম দু পাশে যদি আমাদের ট্যান থাকতো তাহলে আমি কেটে দিতাম কিন্তু প্রবলেমটা কি এ পাশে এক পাশে রয়েছে ট্যান তো আর এক পাশে রয়েছে কট এইবার আগের প্রবলেমের মতো আমি সামনের যে ট্যান ফোর থিটাটা রয়েছে সেটাকে ফিক্সড রাখছি আর এই কট সিক্স সিটার আমরা পূরক নিয়ে নেব কীরকম দেখো কটের পূরক নিলে হয়ে যায় আমাদের ট্যান আর সিক্স থিটার পূরক নিলে হয়ে যায় নব্বই ডিগ্রি থেকে বিয়োগ করে দিতে হয় তাহলে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সিক্স থিটা এইবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো উভয় পাশ থেকে আমি কি করতে পারি ট্যানকে আউট করে দিতে পারি তাহলে ট্যানকে যদি আউট করে দিই আমি তাহলে এখানে পড়ে থাকে ফোর থিটা ওইদিকে পড়ে থাকে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সিক্স থিটা তাহলে এবার মাইনাস সিক্স থিটাটাকে এ পারে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে ঠিক আগের মতো করেই আমি হচ্ছে থিটার মান পেয়ে যাব তাহলে তোমরা এবার প্রত্যেকে এবার আমাকে এটা জান জানাও যে থিটার মানটা এখানে কত হবে ঠিক আছে তো তোমরা প্রত্যেকে জানাবে কিন্তু তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা আমাদের আমার করানো অংশগুলোকে তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তো তো প্রত্যেকে তোমরা হচ্ছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে অ্যান্সারগুলো যারা যারা ভিজিট করছো প্রত্যেকে জানাবে তারপর চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চিনটাতে নেক্সট কোয়েশ্চিন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চিন এটা একটা ঠিক আছে তো দেখো লেখা আছে কি ট্যান ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু ট্যান টু ডিগ্রি ইন্টু ট্যান থ্রি ডিগ্রি ডট 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 ট্যান এইটটি নাইন ডিগ্রি অবধি যদি আমি গুণ চালাই মানে গুণ করতে থাকি তাহলে আমাদের মান কত হবে জিরো ফর্টি ফাইভ টু না ওয়ান ওকে এটা কিন্তু পুরক কোণের অঙ্ক দিয়েই হবে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এখানে প্রথমটা কত আছে ট্যান ওয়ান তারপরে কত আছে ট্যান টু এভাবে যদি আমি কন্টিনিউয়াসলি চালাতে থাকি এইভাবে লাস্টের দিকে গিয়ে কত আসবে দেখো তো ট্যান এইটটি এইট ডিগ্রি ইন্টু ট্যান এইটটি নাইন ডিগ্রি তো সবগুলোকে এর মাঝেরগুলো এখানে লেখা সম্ভব না এই জন্য আমি জাস্ট প্রথমের দুটো আর লাস্টের দুটো লিখেছি ঠিক আছে তো এইবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো আমি ট্যান ওয়ানটাকে ট্যান ওয়ান রাখছি ট্যান টুটাকে আমি হচ্ছে ট্যান টু রাখছি এইবার দেখো ট্যান এইটটি এইটটির আমি পূরক নিয়ে নেব ট্যান এইটটি এইটের পূরক কী হবে ট্যানের পূরক হচ্ছে আমাদের কট আর এইটটি এইটের পূরক নিলে নব্বই ডিগ্রি থেকে এইটটি এইট বিয়োগ মানে টু একইভাবে এখানে ট্যান এইটটি নাইন যেটা রয়েছে তার যদি আমি পূরক নিই তাহলে ট্যানের পূরক হচ্ছে কট আর এইটটি নাইনের পূরক হয়ে যাচ্ছে আমাদের ওয়ান দেখো এখান থেকে কি হচ্ছে দেখো একটা পেয়ার তৈরি হচ্ছে এখানে ট্যান ওয়ান তো এখানে কট ওয়ান এখানে ট্যান টু তো এখানে কট টু এইভাবে আস্তে আস্তে এইভাবে মিডিলে একটা জায়গা আসবে যেখানে কি তৈরি হবে ট্যান ওয়ান হলো এটা ট্যান টু হলো এভাবে আস্তে আস্তে একটা মিডিলে একটা জায়গাতে কিন্তু ট্যান ফর্টি ফাইভ তৈরি হবে ট্যান ফর্টি ফাইভের হচ্ছে বাঁ দিকে হচ্ছে ট্যান ওয়ান ট্যান টু ট্যান থ্রি করতে করতে ট্যান ফর্টি ফোর আসবে আর ডান দিকে আসবে কত কট হচ্ছে ফর্টি ফোর ডিগ্রি এইভাবে লাস্টে গিয়ে আমাদের কত আসবে কট টু ডিগ্রি আর হচ্ছে কট ওয়ান ডিগ্রি আর আমরা জানি যে ট্যান আর হচ্ছে কট যখন গুণ করা হয় ওয়ান হয়ে যায় বুঝেছি তো ট্যান আর কট যদি আমি গুণ করি 
তাহলে কি যায় ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখো প্রথমে রয়েছে ট্যান ওয়ান ডিগ্রি ট্যান টু ডিগ্রি আর মাঝখানে ট্যান পঁয়তাল্লিশ ছিল ওর নিজস্ব ভ্যালু হলো ওয়ান এখানে ট্যান ফর্টি সিক্সটাকে আমি যদি কটে চেঞ্জ করি তাহলে এটা হবে কট হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি এভাবে লাস্টে গিয়ে আমাদের কত আসবে কট টু ডিগ্রি আর হচ্ছে কট ওয়ান ডিগ্রি এবার দেখো ট্যান আর কট গুণ করলে ওয়ান হয়ে যায় ট্যান টু এর সঙ্গে কট টু গুণ করলে ওয়ান হয়ে যায় একইভাবে এখানে যদি আমি ট্যান ফর্টি ফোর লিখতাম তার সঙ্গে কট ফর্টি ফোর গুণ করলে ওয়ান হয়ে যায় মিডিলে একটা ওয়ান আছে এরকম আমাদের কতগুলো ওয়ান আসবে পঁয়তাল্লিশটা ওয়ান গুণ আকারে আসবে আর পঁয়তাল্লিশটা ওয়ান হোক আর হাজারটা ওয়ান হোক ওয়ানের সঙ্গে ওয়ান গুণ করলে আমাদের রেজাল্ট ওয়ানই আসে তার মানে আমাদের এই কোশ্চিনটার উত্তর কি হয়ে যাবে এই কোশ্চিনের উত্তর হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান পঁয়তাল্লিশ না কিন্তু এখানে যদি পঁয়তাল্লিশটা ওয়ান যোগ হতো তাহলে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ হতো যেহেতু এখানে গুণ আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে কিন্তু ওয়ান এ কোশ্চিনের অ্যান্সার কি হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান তারপরে চলে আসছে নেক্সট কোশ্চিনটাতে নেক্সট কোয়েশন কী বলেছে দেখো সেক ফাইভ এ ইকুয়াল টু কোশেক এ প্লাস থার্টি সিক্স সেক ফাইভ এ ইকুয়াল টু কোশেক এ প্লাস থার্টি সিক্স হলে এর মান কত হবে দেখো সেক ফাইভ এটাকে ওই রকমই রাখছি কোশেকের আমি পুরাক নিয়ে নিচ্ছি কোশেকের পুরাক নিলে সেক হয় আর অ্যাঙ্গেলটা তাহলে কি হবে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে নাইনটি ডিগ্রি থেকে যদি বিয়োগ করি এ বিয়োগ করলে মাইনাস হয়ে যাবে আর থার্টি সিক্স বিয়োগ করলে হবে মাইনাস থার্টি সিক্স নব্বই ডিগ্রি থেকে বিয়োগ করলাম বিয়োগ করার জন্য সাইনগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল উভয় পাশ থেকে পাশ থেকে যদি আমি সেকটাকে আউট করে দিই তাহলে এ পাশে থাকবে ফাইভে এ পাশে থাকবে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থার্টি সিক্স ডিগ্রি মাইনাস এ আর মাইনাস এটাকে যদি ওই পারে নিয়ে যায় তাহলে প্লাস এ হয়ে যাবে তাহলে ফাইভে আর এখানে এ হয়ে যাবে সিক্সে আর নব্বই থেকে থার্টি সিক্স বিয়োগ করলে হয় ফিফটি ফোর তাহলে এ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে ফিফটি ফোর ডিভাইডেড বাই সিক্স ইকুয়াল টু নাইন ডিগ্রি ছয় লং চুয়ান্ন মানে নাইন ডিগ্রি কত নম্বর অপশান ডি নম্বর অপশান ডি হয়ে গেল আমাদের সঠিক উত্তর ওকে তো তোমাদের যদি হচ্ছে ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু ক্লাসটাতে লাইক করে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর তোমরা যেন চ্যানেলে নতুন আসছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে কিন্তু আমাদের সাবস্ক্রাইব করে যাবে তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে এ অবধি এ অবধি সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আর অবশ্যই ক্লাসগুলোকে আমাদের ফলো করবে আমরা এই রকম শর্ট ট্রিক্সের দ্বারাই কিন্তু ক্লাস রেগুলার নিয়ে আসতে থাকি আর আমাদের আর একটা ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের ত্রিকোণবিতির যে পোর্শনটা আমাদের হচ্ছে শেষ করে দেবো তারপরে আমার পরের মাস থেকে ফুল প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে তো তো আজকের ক্লাসটা তাহলে এই অবধি থাকছে তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে